Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Borsuk ya da latince adıyla Taxus bakata, borsuk diller yani Taxasia familyasında genellikle sık dallı, çalı formunda olan herdem yeşil bir ağaç türüdür. Kırmızı ve kahve tonlarında bir gövdeye, yas ve yumuşak iğne yaprakları sahip olan porsuk, ormanlarda nemli ve gölgeli alanları tercih eder. Aslında dayanıklı budanmaya elverişli ve uzun ömürlü bir ağaç olan porsuk, ne yazık ki yapraklarından sürgünlerine kadar tamamen zehirli olması, bilinçsizce tüketilen zehirli çekirdekleri sahip kırmızı etli meyveleri nedeniyle artık süt bitkisi olarak kullanılmıyor. Hatta görüldüğü yerde yok ediliyor. Ben de 2 veya 3 metrelik çalı formunda bir örneğini yürüyüşe çıktığım şehir ormanında sadece bir kez rastlayabildim. İkinci kez onu göremedim çünkü muhtemelen kötü şöhretini tanıyan birileri tarafından zehirlenmelerin nedeni olmaması için kesilmişti. Kendisine şahit Karadeniz ormanlarında rastlarsanız lütfen kimseye söylemeyin. Sadece elinizi sürmeyin yeter. Ağacın sadece meyvelerinin etli kısımları zehirli değildir ama yine de sakın bunları yemeye kalkışmayın. Bu ağaç size durup dururken zarar vermeye kalkışmayacağı gibi pek çok kuş türünün de besin kaynağı olmaya devam eder böylece. Kuşlar sonbaharda olgunlaşan bu zehirli meyvelerin tohumlarını çiğnemeden yuttukları için zehirlenmezler. Aynı zamanda dışkılarıyla porsuk ağacının doğada yayılmasını da sağlarlar. Türkiye'de koruma altına alındıkları tabiat parkları dışında porsuklara rastlama ihtimalimiz giderek zayıflıyor. Çünkü şehir ormanları da giderek şehirleşiyor. Eslem porsuklara ne oluyor derseniz eskiden okçular onu sağlam yaylar ve zehirli oklar yapmak için kullanırlarmış. Günümüzde ise mobilyacılık ve el sanatlarında temkinli bir şekilde kullanılıyor. J.K. Rowling bile Harry Potter'ın can düşmanı olan kötü büyücü Voldemort'un asasının porsuk ağacından yapıldığını yazmıştır romanında. Anadolu kültüründe de kavuşamayan sevdaların mezarlarında porsuk ağacı bittiğine inanılırmış. Daha önce diş budağı tanıtırken porsuk hakkında şunları söylemiştim. İskandinav mitolojisindeki 9 evrenin kökleriyle birbirine bağladığına inanılan efsane ağaç İdrasil'in de bir diş budak olduğu zannedilmiş yıllarca. Ama sonra araştırmacılar eski metinlerde söze edilen ağacın yapraklarını dökmediğini fark edince bu ağacın bir porsuk ağacı yani Taksus Bakata olduğu konusunda varılmıştır. Ek bilgi olarak herden yeşil olan porsuk ağaçları yaklaşık 2800 yıl kadar uzun yaşayabilen en uzun ömürlü ağaçlardandır. Bu özelliklerinden ötürü sonsuz yaşamı sembolize ederler. Günümüzde porsuk ağacının üzerinde yapılan araştırmalar sonucu ağacın zehrinin yani taksol maddesinin göğüs, yumurtalık ve akciğer kanserleri için bir umut deliği taşıdığına inanılıyor. Bu araştırmalar olumlu sonuçlanmasa dahi porsuk ağaçlarının ekosistemin bir parçası olduğu, sırf insanların bilgisizliği gibi bencil sebepler yüzünden yok olmaya mahkum edilmemeleri gerektiği asla unutulmamalıdır. Tabii ki insanlar bütün ağaçları tanımayabilirler ama en azından bu tür bilgiler okullarda verilebilir. Biyoloji dersi dışında bence orta ve lise öğretiminde uygulamalı botanik dersleri de verilebilir. Belki böylelikle yeni nesiller bitkilerin, özellikle de ağaçların dünyamız için ne kadar değerli ve korunması gereken varlıklar olduklarını keşfedebilirler. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.